ஹாய் திஸ் மாதேவன் லைஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸில் இன்றைக்கி காவியா சத்தியமூர்த்தி கூட பேசுகிறதுல அவ்வளோ பெருமை தேங்க் யூ காவியா ஃபார் சூசிங் மீ யூஸ்வலாக என்னோடய கெஸ்ட்ஸ் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ அண்ட் கம்மிங் அண்ட் ஓப்பனிங் அப் அப்படிலாம் எனக்கு நான் சும் எனக்கு தோணும் அது ஸோ சும்மா சொல்ல மாட்டேன் தோணும் ஆனால் அவங்ககிட்ட அது எனக்கு தோணவே இல்லை ஏன்னா நம்ம தான் எல்லாருமே ட்ரஸ்ட் பண்ணுவோமே இது ஒரு பெரிய விஷயமா அந்த மாதிரி யா ஸோ எனக்கும் அதே த்ரீனஸோட தான் இருக்கேன் அதனால ஸோ ஐ ஐ ஐ ஃபீல் த கம்ஃபர்ட் டு ஈவன் ஆஸ்க் பியாண்ட் வாட் ஐ யூஸ்வலி ஆஸ்க் யூ இல்லைங்க நான் ஜென்யூனாக சொல்லணும்னா இன்னைக்கு மைக்கு கேமராலாம் இருக்கு மத்தபடி நம்ம மீட் பண்ணுவோம் மைக் கேமராலாம் இருக்காது நானும் தெரிஞ்சுப்பேன் அதுல வந்து பார்ட்ல ஒரு மிரு ஒன்று இருக்கும் மறந்து <laughs> அந்த மிரரில் வாட் ஆர் ஆல் த பேக்ரவுண்ட்ஸ் ஃபோர்கிரவுண்ட்ஸ் ஹூஸ் அரவுண்ட் யூ வாட் ஆர் வாட்ஸ் யுவர் காஸ்ட்யூம் வாட் ஆர் என்னெல்லாம் விஷுவல்ஸ் கேன் யூ டிஸ்கிரைப் இன் தட் மிரர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து தடவை என்ன ரைட்டர்னு சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப சங்கோச்சமாக இருக்குது தெரில நீங்கள் என்னெல்லாம் ரைட்டர்னு சொல்கிறீங்கன்னா அப்போ ரைட்டர்லாம் என்னென்னு சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரில அதனால் அதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் டிஸ்கிளைமராக போட்டுக்கிறேன் மற்றபடி இப்போ நான் அந்த மிரர் மாதிரி நிற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு நான் ஒரு நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த மிரர் இல்லாமல் நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக என் மனசு ஒரு இமேஜ் வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் எப்பவுமே அடிக்கடி எனக்கு அது வரும் நான் அதை தான் இப்போ சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நிறைய மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது பிடிக்கும் நிறைய மக்கள் சூழ்ந்து இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் இட்ஸ் நாட் தட் ஐ வாண்ட் டு பி த சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நோ நாட் தேட் இப்போது வசூல் ராஜாவில் ஒரு டைலாக் வரும் அட்ரஸ் கேட்டால் குதுகலம் ஆகிடுவாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நான் நிறைய ஆட்கள் ஒரு குழுவாக மக்கள் இருக்கிறத பார்த்தா நான் ரொம்ப குதூகலம் ஆகிடுவேன் ஆ எனக்கு இப்போ கல்யாண ரிசர்ச் போனால் நான் மேடைக்கே போக மாட்டேன் நான் கீழேயே சந்தோஷமாக ஆகிடுவேன் ஏன்னா கீழே தான் எல்லோரும் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஜாலியாக போய் பேசிட்டு இங்கே பேசிட்டு அங்கே பேசிட்டு இது வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப்பில் சன்பர்ன் ஃபெஸ்டிவல்லாம் நடக்குங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் ரொம்ப விசாலமான ஒரு இடத்துல பல லட்ச மக்கள் அங்கேருந்து என்னால் எல்லாருக்கூடையும் பேச முடியும்னா தட் இஸ் இமேஜ் தட் ஐ வாண்ட் டு சி கனெக்ஷன் ஆர் டுகெதர்னஸ் அந்த யூனிட்டி அந்த ஃபீலிங்காக தான் இஸ் தட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் இது வந்து எல்லோரும் வேறு ஒன்று சொல்லுவாங்க எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பட் நான் சும்மா கான்டெக்ட் பண்ணுறதுனால சொல்ல ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி ஹிர் இஸ் யூனிக் ஓகே எதனாலன்னு சொல்கிறேன் யூனிக்காக இல்லாதது நல்லது தான் ஏன்னா நான் என்ன வந்து உங்கள்ட்ட ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன் நீங்கள் என்கிட்ட உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நம்ம ஒரு சின்ன லெவல் ஆஃப் வல்னரபிலிட்டியை எம்ப்ரேஸ் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாமே நம்ம தான் நமக்கு தெரியும் நமக்குள்ளே எல்லாருமே இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ எனக்கு அந்த ஃபீலிங் அங்கே ஒரு ஒன்னஸ் அங்கே இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு தோணுது இப்போ நான் என்னால் ஒருத்தர்கிட்ட பேச முடியுது ஒரு நேரத்தில் எனக்கு பல லட்சம் பேர்கிட்ட அந்த ஒன்னஸை ஃபீல் பண்ணணும் ஆசை அவ்வளோ இப்போ ஒரு காவியா இருக்கீங்கல்ல ஒரு லட்சம் காவியா அவ்வளோ சவுண்ட் சேஃப் யா 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 எல்லாரும் நான் தானே கரண்டாக இப் இப் இப்போ நம்மளாக இருக்கலாம் இல்லை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா இருக்கலாம் எதை ஃபீல் பண்ணாலும் சரி கண்டிப்பாக இதே நேரத்தில் உலகத்தில் இன்னொரு ஜீவன் அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க கரெக்டா ஸோ வே நாட் ஆல் இப்போ ஒய் மீன் ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே சின்ன வயசில் வந்திருக்கும் காலகாலமாக அது வந்துகிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக ஐ திங்க் நான் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அதை கேள்வி அதை நிறுத்திட்டேன் ஒய் மீ அப்படின்னு ஏன்னா நான் மட்டும் இல்லைல்ல ஒய் மீன் கிடையவே கிடையாது ஏன் இப்போ இப்போ எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது இல்லை அதெல்லாத்தையும் விட்டுருங்க ஏன் எனக்கு இது நடக்குதுன்றது இருக்குல்ல 
அந்த கொஸ்டினே ரொம்ப ஒரு நான் எதுவும் இன்வேலிடேட் பண்ணல ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் நடக்கலை அது சந்தோஷமாக இருக்கலாம் சோகமாக இருக்கலாம் வலி வேதனை ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்டசி எதுவாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு மட்டும் நடக்கல நிறைய பேருக்கு அது நடக்குது ஒய் மீ நீங்கள் கேட்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் நம்மளாம் கனெக்ட்னு தோணுச்சுன்னா இந்த லோன்லினஸ் இருக்குல்ல நம்மளுடைய பர்சனல் பெயின் இருக்குல்ல அது நம்மளை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் அவ்வளோதான் சின்ன நிறைய ஃபோப் அப்படின்றதுலாம் <laughs> 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 sensitive enough to these things vulnerable let yourself be uh, you vulnerable let yourself yeah. be vulnerable yeah and ipo adha nam namburama illa endra dhaan abi surrendering ourselves to mm. art forms mm. or anything that we believe irukkala ennala adha purinjikka mudiyum ennala adhaiyum purinjikka mudiyum ipo yen vandu kaavya wala or padam paathu bayangara hopeful ra adha vaalkai okay there is some hope left அசிங்கமா <laughs> 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 வியாக்கியானாலும் நல்லா பேசுவடா அந்த மாதிரி தான் அவங்க யோசிப்பாங்க அது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஏன்னா இப்படி பார்க்கலாம் இப்போது ஷேக்ஸ்பியர் வந்து இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை நம்ம எல்லோரும் நடிகர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஒவ்வொரு டைம் பீரியடில் ஒவ்வொருத்தவங்க வெவ்வேறு மாதிரி சொல்லிகிட்டே வந்திருக்காங்க அண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் அர்த்தம் இருக்குது ஆ அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல ஆனால் பட்டியல் படத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது போக போக வானம் தொடர்கிறதே அந்த பாட்டு இருக்குல்ல அதில் பூ கொட்டும் மேடை மேலே வாழ்க்கை உண்டு நமக்கு அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கும் இது வந்து எனக்கு இப்போ ரொம்ப வேலையாக இருக்குது கரெக்ட் இப்போ சரி உலக ஸ்டேஜ்னு வச்சுப்போம் உலக ஸ்டேஜ் ஆனால் டெய்லி பூ கொட்டுற ஒரு ஸ்டேஜ் கரெக்டாவா ஒரு ஒரு மலர்கள்லாம் தூவப்பட்டு தினசரி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மேடையில் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்னு ஐ திங்க் இட்ஸ் பாவிஜய் ஐ திங்க் அந்த போக போக லிரிக் ரைட்டர்னு பாவிஜய்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பாட்டில் வந்து அப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்போ நான் நான் இதை சூஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம எதை நம்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் நம்ம எதை நம்ப தயாராக இருக்கும் அவ்வளோதான் எனக்கு சின்ன வயசில் லைட் ஷூ வாங்கி கொடுத்தாங்க போன வாரம் நான் மால் போயிருந்தேன் அப்போது ஒரு குழந்தை காலில் லைட் ஷூ பார்த்தேன் எனக்கு எப்போ லைட் ஷூ பார்த்தாலும் எனக்கு ஐ பிகம் தட் பாய் ஓகே அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும் எனக்கு அன்றைக்கி லைட் ஷூ வாங்கி கொடுத்தாங்க அதனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரையும் அடம் பிடிச்சி நடந்தால் தான் லைட் எரியாது கரெக்டில் எல்லோரையும் அடம் பிடிச்சி நான் கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் நடத்தியே கூப்பிட்டு போகிறேன் கோயிலுக்கு ஓகேவா அப்போல இருந்து எனக்கு லைட் ஷூ மேல ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு நான் நிறைய நடந்தேன் அந்த லைட் ஷூ வந்த பிறகு கூட நான் சொல்றேன் எனக்கு அன்னைக்கு நாங்க கோயிலுக்கு நடந்தது இருக்குல்ல அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நான் அந்த 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 வாக்கை வந்து நான் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணேன் இப்போ வரைக்கும் நான் செரிஷ் பண்றேன் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் எரியல அன்னைக்கு லக்கிலின்னு நினைக்கிறேன் பவர் கட் சம்திங் லைக் தட் பயங்கரமாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து இப்படி சொல்லலாம் இந்த டாப் ஆஃப் த வேர்ல்ட்லாம் சொல்லுவாங்களே எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் மட்டும் தான் லைட் ஷோ வச்சுருக்கேன் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஒன் ராக் ஸ்டார் ரூலிங் த ஹோல் வேர்ல்டு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா நான் மட்டும் தான் லைட் ஷோ வச்சுருக்கேன் கரெக்டில் அதுக்கப்புறம் எங்கள் பாட்டி கூடலாம் 
நான் நிறைய வெளியூர் போவேன் ஓகே ஏன்னா பாட்டிகளுக்குலாம் இருக்கும் இல்லை தம்பியை போய் பார்க்கணும் சொந்தக்காரங்க போய் பார்க்கணும் அது ஒரு மாதிரி ஸ்கெடியூல் போட்டு வச்சுருப்பாங்க மாதம் மாதம் கண்டிப்பாக போவாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா துணைக்கு என்ன அனுப்பிச்சுட்ருவாங்க நான் ரைஸ் விட்டுக்கிட்டு போயிடுறேன் ஓகேவா இப்போது ஒரு முறை என்னாச்சு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வாக்கியாளை தாண்டி நாங்கள் போனோம் அப்போது அந்த லைட் ஷூ காட் ஸ்பாயில்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் லைட் ஷூ வாங்கல ஐ மீன் வாண்ட் இட் கெட் ஒன் ஓகே இப்போ கூட விட்டா நான் அடுத்த பர்ச்சேஸ் லைட் ஷூ தான் அப்படி தான் எனக்கு எப்பவுமே கான்ஸ்டண்டாக மனசில் இருக்கும் லைட் ஷூ வாங்கணும் லைட் ஷூ வாங்கணும் லைட் ஷூ வாங்கணும்னு ஆனால் ஏன் எனக்கு தெரியாது ஐ ஆம் கோயிங் டு கெட் ஒன் ஆனால் நான் இன்னும் வாங்கல அவ்வளோதான் மேபி நான் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் ஒன் குட் அக்கேஷன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் நடக்கிறத என்ஜாய் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து அந்த லைட் ஷூ நான் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு நடக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் இரும்பு சட்டம் இருக்கும் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் அதில் தான் போஸ்டர்ஸ் ஒட்டுவாங்க அதில் என்னைக்கு போஸ்டர் இல்லையோ நெக்ஸ்ட் டே வேறு படம் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ நாளைக்கு வந்து ஒரு படத்தோட போஸ்டர் அங்கே மாற்ற போகிறாங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் அது எம்டியாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த ஃபில்ம் விச் மீன்ஸ் அந்த எம்டியாக இருக்குல்ல ஃப்ரேமு அன்றைக்கி தான் இப்போ ஓடிட்டு இருக்க படம் கடைசியாக ஓட போகுதுன்னு அர்த்தம் இன்றைய கடைசி ஓகே இன்றைய கடைசி போஸ்டர்லாம் எங்கள் ஊரில் ஓட்ட மாட்டாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஊர் ஊருக்கே தெரியும் அவ்வளோதான் அந்த படம் ஓடும் அந்த மாதிரி பட் அந்த தேட்டரில் நைட்டு நைட்டு ரோட்லலாம் போஸ்டர் ஓட்டுவாங்க அதை நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் தட் இஸ் ஒன் ஐ ஃபிகர்ட் அவுட் ஒரு பெரிய போஸ்டர் வந்து ஒரு பெரிய போஸ்டர் கிடையாது அது நாளாக இருக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஆ எக்ஸாக்ட்லி தங்க பதக்கம்னா நான் அப்போ தான் பார்க்குறேன் நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவேன் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வரும்போது எனக்கு அதில் வந்து ஒரு பெரிய பெருமை ஏ படம் மாற்ற போகிறாங்களா ஏ உனக்கு புறா தெரியும் அப்படி கேட்பாங்க அதுதான் நமக்கு உங்களுக்கு ஏ உனக்கு புறா தெரியும் ஏ இல்லைடா இது இப்படிடா நான் பார்த்தேன் கண்டிப்பாக மாற்றிடுவாங்க மாற்றிடுவாங்க அங்கேருந்து தான் எனக்கு எனக்கும் தேட்டருக்குமான கனெக்ஷன் ஆரம்பிக்குது ஸோ தேட்டரில் டிக்கெட் வாங்குற கவுண்டர் கியூ இருக்குல்ல அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பேஸ் அங்கே நான் ஈஸியாக டிக்கெட் வாங்கிடுவேன் யார்ட்டையாவது பேசி ரொம்ப சின்ன பையன் யார்ட்டையா பேசி ஆனால் எனக்கு சேர்த்து ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கிடுங்க மூணு டிக்கெட் வேணும் நான் இங்கே வந்து நிற்குவா இப்படி என்னத்தையாவது கேட்பேன் நான் ஜெல் ஆயிடுவேன் அப்போ அவங்க படத்தை பற்றி பேசுறது எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி இச்சு ஒன்று தான் இருக்கும் நான் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிலாம் பேசிட்டு யார் இருக்காது இல்லை அப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அண்ட் படம் முடிஞ்சு வெளில வருவாங்க அதுக்கு டென் மினிட்ஸ் மூணு தான் அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் கரெக்டாக லைட் ஆன் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே எனக்கு அப்சர்வ் பண்ணி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட பேசுனது இருக்குல்ல இந்த தேட்டருக்கும் எனக்கு மன கனெக்ஷன் இருக்குல்ல இதை வச்சு தான் நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் மூணாவது இவெண்ட் வந்து நான் பயங்கரமாக தூங்குவேன் பஸ்ஸில் பஸ்ஸுலன்னு இல்லை நான் எல்லா இடத்துலையுமே தூங்குவேன் எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று பேசுவேன் இல்லை பேசலைன்னா தூங்கிடுவேன் இப்போவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம் நான் தூங்கியிருப்பேன் கன்ஃபார்மாக தூங்கியிருப்பேன் ஸோ நான் ஒரு டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் எனக்கு வேலை முடியும் ரிட்டர்ன் பஸ்ஸில் பிளாக் போர்டு பஸ் நைட் ஷிஃப்ட் பஸ் ஓடிட்டு இருக்கும் மெட்ராஸில் எம்டிசி பஸ் இருக்கும் அதை வந்து நான் பயங்கரமாக தூங்குவேன் முரட்டு தூக்கத்தை போட்டுருவேன் நின்னுட்டுலாம் தூங்குவேன் ஒரு நாள் என்னாச்சு நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டு நான் தூங்குறேன்னு இன்னொருத்தர் மேலே சாஞ்சிருக்கேன் நான் யாரோ ரேண்டம் பர்சன் மேலே நான் சாஞ்சிருக்கேன் தூங்கி நான் வந்துட்டு எந்திரிச்சிட்டேன் இப்படி இப்படி எந்திரிக்கிறேன் அவர் எழுதி வாங்கினாரு பரவாயில்லப்பா அவர் கட்டி முடிச்சிட்டாரு அதை வந்து நான் வாழ்க்கையில் மறக்க மாட்டேன் மறக்கவே மாட்டேன் அவர் யாரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் பயனமாக இருந்துச்சு அவர் பரவாயில்லப்பா அப்படின்னா ஐயோ தேங்க்ஸ் அப்படி பயங்கரமாக நான் அப்பப்போ யோசிப்பேன் பீங் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் இஸ் குட் இப்போ அந்த மனுஷன் ஆக்சுவலாக அவங்க ஃபேமிலியில் ஒருத்தர்கிட்டே இவ்வளோ அன்பாக இருப்பாரான்னு எனக்கு தெரியாது 
you are entitled to give me my comfort thalli po appdin solra urima sila per kitta da namakku ya avarku endha veruppu en mel illa illa avarku ena veruku endha kaaranam illa correct ah and and the 2 seconds undu avaru romba na enna panna nenikireenga thiruma podu thoongiten adada super appo enna appdin thoongiren appo அந்த கம்ஃபர்ட் இருக்குல்ல அந்த டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணிடுறாரு இது எனி ஸ்ட்ரேஞ்சர் நான் சொல்கிறேன் அப்போது எனக்கு பயங்கர கம்ஃபர்ட் இப்போ உங்கள்ட்டையா இருக்கலாம் யார்கிட்ட வேணால் இருக்கலாம் எனக்கு பயங்கர கம்ஃபர்ட் நான் எடுத்துப்பேன் ஏன்னா நான் இன்னும் அந்த சின்ன பையன் தானே அப்படின்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் உண்டு எல்லோரும் நம்மளை அந்த அங்கிள் மாதிரி தலை சாச்சு கோப்பான்னு சொல்லுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு ஸோ எனக்கு எல்லார் மேலேயுமே நம்பிக்கையை கொடுத்ததுக்கு இது ஒரு சாம்பிள் ஸோ யா ஸோ இந்த த்ரீ இன்சிடென்ட்ஸ் தட் யூ டோல் மீ மை ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆக்சுவலி யூஸ்வலி இந்த இவெண்ட்ஸை பற்றி தான் நான் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன் மை ஹெட் வாஸ் இந்த ஹைட் அண்ட் ஜாய் ஆஃப் ஏதோ ஒரு அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் என்ஜாய் பண்ணுறீங்கல்ல so what do you what happens in your life when um, you uh, face the opposite of an accomplishment like that ah na adha solla try pandren ipo idu edhume accomplishment nala kadaiyadhu hmm okay ipo light show vandu na cash put vaangala hmm theater kanga endha sambandham illa hmm or point of time enak enna therinjiruchuna un question romba super ana question enna therinjiruchuna it is okay not to accomplish anything mm. it is okay not to have an ambition mm. it is okay not to have any kind of motivation to do anything summa irukalame onnu prachana illa so enak vera oru thangaloda work romba sandosham kudunga actually enak romba genuine ah solran enak ennala ipdi oru video series panna mudiyala neenga pandringa enak romba sandosham adu enak adha na panna maradha enak adha endha prachaniyum illa இப்போ நான் ஒரு நல்ல படம் பார்க்குறேன் முக்கியமாக ஒரு நல்ல தமிழ் படம் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தன் பண்ணிட்டான்ல சூப்பர் தானே அது கரெக்டில் நான் பண்ணலாம் பண்ணாம போனால் டசன் மேட்டர் ஆனால் எனக்கு அதுவே போதும் ஏங்க நான் ரொம்ப இப்போ ஃபேபிள் மென்ஸ் பார்க்குறேன் ஸ்பீல் பர்க்கு வந்து வெற்றின்லாம் அதெல்லாம் கடந்த ஒரு ஆள் அவர் பட் ஸ்டில் அவர் ஃபேபிள் மென்ஸ் எப்படி பண்ணியிருப்பார் இப்படி பண்ணிட்டாரு ஏன் என் ஃபோனில் வந்து நான் ஸ்பீல் பேக்கை பார்த்தா என்னெல்லாம் பேசணும்னு வச்சுருக்கோம் ஆனால் அது வந்து இப்போ நான் ஸ்பீல் பேக்கை பார்க்குறது அச்சீவ்மெண்ட் அப்படி அதனால கிடையாது எனக்கு ஜெனியனாகவே சூப்பர் இல்லை எண்பது வயசில் ஸ்காசி வந்து செம ஜாலியாக செய்ய திக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஸோ எனக்கு நான் சென்ஸ் ஆஃப் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டை எனக்கு தெரில எனக்கு ஆக்சுவலாக சென்ஸ் ஆஃப் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் தான் கிடையாது இந்த லைட் ஷூ வந்து என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு அந்த போஸ்டர் எப்ப மாத்தவங்க சொல்றேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இப்ப நான் எப்படி இருக்கேன்னா எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பல இடங்கள்ல பல முன்னெடுப்புகள்ல ஆனா எனக்கு அது என்னவோ என்ன அஃபெக்டே பண்ண மாட்டேங்குது ஆல்சோ அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்னு வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்க ஒன்று நினச்சா கூட அதுவும் என்ன அஃபெக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது ஆக்சுவலாக இதுதான் இன்னும் பிரச்சனைக்குரிய ஸ்டேஜ் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டையும் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டாக பார்க்கறது இல்லை ஃபெயிலியரையும் ஃபெயிலியராக பார்க்கறது இல்லை ஆனால் இப்போது நீங்கள் வந்து இப்போ லைஃப் ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு சீரீஸ் பண்ணுறீங்கல்ல அது எனக்கு நான் பண்ணுற ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் வேறு ஒரு நல்ல படம் பார்க்குறேன்னா சூப்பர் இல்லை அப்போ எனக்கு பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் அதனால நான் தான் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணவே இல்லை அண்ட் நான் என்ன அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணாலும் நான் பண்ணல தான் எனக்கு தோணும்னு நினைக்கிறேன் பட் இன்னொருத்தவங்களோட சின்ன சின்ன வெக்திலாம் நான் பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறேன் அதனால் ஐம் கான்ஸ்டன்ட்லி இன்னொரு செலிப்ரேஷன் மூடு டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்களுடைய ஃபுல்லெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அதை அச்சீவ் பண்ணாமல் என்னெல்லாம் தடுக்குதோ அதெல்லாம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை ஃபீல் பண்ணி அதை தாண்டி வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் யுவர் செல்ஃப் 
being in my own my own skin skin yeah so and the journey and discomforts illama nadakka mudiyuma mudiyad mudiyave mudiyad ana na onnu therinjikka yosikiradha prachana okay sindhikiradha na adu oladala irke not adding meaning no apdi solla romba yosikiradha prachana nu chukuma ஓகே இப்போ நான் ஓவர் திங்கர்ஸ் இன்வாலிடேட் பண்ணுறேன் அப்படி கொண்டு போயிடாதீங்க அதை நான் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன்னா இப்போ என்னோட கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஒரு விஷயம் இல்லை ஆனால் நான் அதை பண்ணணும் இல்லை அப்போ பண்ணிடணும் இப்போ நான் ஜீரோலேருந்து டென்னுக்கு போகணுன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்கு போகும்போது டூக்கு போகும்போது த்ரீக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடந்துடும் ஜீரோலேயே நின்றுட்டு நம்ம டென்னை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருந்தால் தான் பிரச்சனை நான் என்னோட எக்ஸாம்பிளே நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறேன் வெரி ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஸ்கிரிப்ட்னு ஒன்று எழுதுகிறேன் தெனறிட்டேன் எதில் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் லைன் எழுதிட்டோம்னா செகண்ட் லைன் எழுதி தான் ஆகணும் யூ வில் ஃபிகர் அவுட் ஐ வில் ஃபிகர் அவுட் இவென்ச்சுவலி எவ்ரி படி வில் ஃபிகர் அவுட் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் இதை நான் வந்து இதை நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோமே ஸோ அது முடிச்சு தான் ஆகணும் அது செஞ்சு தான் ஆகணும்னா செஞ்சுருவோம் இப்போது நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வெளியில் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் நம்ம அதை பண்ணவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேலை அதை நமக்கு உண்மையாக தேவையில்லை அதனால் நம்ம பண்ணல அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் கரெக்டில் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவேன் ஒரு விஷயம் பண்ண முடியலையா பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணலையா மேபி உங்களுக்கே அதில் விருப்பம் இல்லை விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இப்போ எனக்கு வந்து என் பக்கத்தில் யாராவது சூ பண்ணும்போது சத்தமாக சூ பண்ண பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்காதுலாம் இல்லை எனக்கு பிடிக்காது சரி ஆனால் அதை நான் எப்பயுமே ஒரு ஜோக்காக சொல்லிகிட்டே இரு இருக்கேன்னா ஐ திங்க் கடைசி வரைக்கும் அதை வந்து மாறாது கடைசி வரைக்கும் நான் அதை ஜோக்காக சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன் அவங்களும் அதை வந்து சாப்பிட்டே தான் இருப்பாங்க எனக்கும் அதை வந்து இரிட்டேட் ஆகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ மை கொஸ்டின் இஸ் சரி இஸ் தேர் அ வே டு ரெடியூஸ் த இரிட்டேஷன் இன் மீ ஆர் இஸ் தேர் அ வே டு ஸ்டாப் தி அதர் பர்சன் ஃப்ரம் chewing like that apdingra to i'm just asking have you never felt like stopping that cycle and the and the loop engaya cut pannu onne ona solra ipo neenga munadi ketta kelvikku idhukku na difference irukku na nambra yena idhukku munadi neenga kettinga discomfort nu adha na vandu internal ah irukkuri discomfort na nanachittirundha ungal puridhungala internal ah ah ana ipo idhu external la external ah external ah object அது கிடையாது சில பேரு மூஞ்சிய பார்த்தாலே எரிச்சலாக இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு சில குரல்கள் செட் ஆகாது ஏன்னே தெரியாது எனக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஆக்சுவலாகவே டேபிளில் உட்காந்து மொச்சுக்கு மொச்சுக்குன்னு சாப்பிட்றதுங்க செட் ஆகாது இப்படி நிறைய இருக்கு ஆனால் இதை நான் சொல்ல மாட்டேன் இதை நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இருக்கணும்னா இருங்க இப்போ நீங்கள் சத்தமாக சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுப்போம் நான் உங்கள் டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட்றேன் யாருக்கு பிரச்சனை அப்போ நான் தானே ஏதாவது பண்ணும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறேன் ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று வாயை முடிட்டு உட்காரணும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா சி இஃப் தட் சத்தம் இஸ் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் காவியா நான் மூடி சாப்பிட்றேன் கரெக்டா நான் மூடி சாப்பிட்ருவேன் அதான் கரெக்டு ஏன்னா எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லையே So, stakes, ah, matter. Hmm. 
நான் இது வரைக்கும் ஒருத்தர்கிட்ட கூட போயிட்டு அப்படி சாப்பிடாதீங்க சொன்னதே கிடையாது சொல்லவும் மாட்டேன் ஏன்னா அது ஓம் பிரச்சனைனா வெண்ணை அப்படி பார்த்தா நிறைய பேர் நிறைய இஷ்யூ இருக்கும்ல கரெக்டா இப்போ நான் இப்படி உட்காரது நிறைய பேர் பிரச்சனையா இருக்கலாம் நான் சாப்பிட்றது நிறைய பேர் பிரச்சனையா இருக்கலாம்ல நான் நான் இட்லி சாம்பார் சாப்பிட்றத பார்த்தா கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு கடுப்பாகலாம் கரெக்டா நான் வந்து சாம்பாரை ஊற்றி மொழுகி தான் சாப்பிட்டாகணும் எனக்கு எல்லாத்தையுமே நான் நெய் தோசை சாப்பிட்றது ஒரு பேட்டர்ன் வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு ஃபோல்டில் ஒரு நெய் தோசை ரெண்டு ஃபோல்டு எடுப்பேன் ரெண்டாவது ஃபோல்டுக்கும் மூணாவது ஃபோல்டுக்கும் நடுவில் சாம்பார் ஊற்றிடுவேன் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருவேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டு வந்து சட்னி தொட்டு சாப்பிடுவேன் செகண்ட் ஃபோல்டு வந்து இப்போது மூணாவது ஃபோல்டுக்கு நடுவில் ஊற்றின சாம்பாரில் ஊறி போயிருக்கும் கரெக்டா அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டு முடி செகண்ட் ஃபோல்டுக்கு வரும்போது செகண்ட் ஃபோல்டு வந்து சாம்பாரில் ஊறி போய் அப்படியே வாயில் வச்சோன்னா உருகும் இது எனக்கு பயங்கரமான ஐடியான்னு தோணுது இதை பார்க்குறவனுக்கு என்ன கன்றாக அவன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் கூட தோணலாம்ல விஸ்ராந்தி நெய் தோசை எனக்கு சின்ன வயசுலேயே ஒரு விஷயம் தாங்க தோணும் வேலைக்கு போயிடுன்னு தோணும் அது என்ன கன்றாவே தெரிலங்க ஏன்னா டெய்லி காலைல ஸ்கூலுக்கு போனால் கேலிகுலேட்டர் கொண்டு வந்தியா வெள்ள ஷூ போட்டியா கேன்வாஸு சாக் பீஸ் அடிச்சியா சாக்ஸை போட்டியா இப்படி எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு வேலைக்கு போய்ட்டு அதான் பிரச்சனை இல்லை நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு பிரச்சனை இல்லை தான் நான் இப்போ கூட நிறைய பேர்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஸ்கூல் லைஃப்பை ரீலி இம்ப் பண்ணணும் காலேஜ் டேஸ்லேயே இருந்திருக்கலாம் வேணாண்டா சாமி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் எனக்கு இதுவே பரவாயில்ல ஏன்னா அது எல்லாமே எனக்கு வராத விஷயங்கள் ஏன் நான் நான் வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக ஐ வாஸ் பீயிங் கொஸ்டின் இந்த ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா பீயிங் கொஸ்டின் இல்லை பிரச்சனை இல்லை நம்மள்ட்ட பதில் இல்லை அதான் பிரச்சனை என்கிட்ட எதுக்குமே பதில் இல்லை இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அழிச்சிட்டேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அது அழிஞ்சதுலையும் பிரச்சனை இல்லை எதுலையும் இல்லை நான் ஒரு கெஃபே போயிருந்தேன் சமீபத்தில் அதில் மேலே வந்து ஒன்று எழுதியிருந்தாங்க குட் ஓல்ட் டேஸ் குட் ஓல்ட் டேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த கெஃபே ஒன்று எழுதியிருந்தாங்க தீஸ் ஆர் தி குட் ஓல்ட் டேஸ் அப்படின்னு பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கேன் நான் ஐ திங்க் யாரும் எனக்கு பர்மிஷன் ஒன்று தரல ஆர் நான் யார்கிட்டேனும் அதை எடுத்துக்கவும் இல்லைன்னு நான் நம்புகிறேன் எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரில காலேஜில் வந்து என் சீனியர் ஒருத்தர் திடீர்னு கூப்பிட்டு போனார் திடீர்னு கூப்பிட்டு போயிட்டு மதன் கார்கி பற்றி ஃபுல்லாக சொன்னார் சொல்லிவிட்டு மதன் கார்கின்னு சிவத்தில் எழுதினார் எழுதிட்டு நாளைக்கு இந்த மாதிரி தான் வரணும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அவ்வளோ இன்னோவேட்டிவாக இருக்கார் அவர் அவ்வளோ டேலண்டடாக இருக்கார் எப்போது அப்போ தான் எந்திரனே வந்திருக்கு அப்போ தான் மதன் கார்கி வந்து ஒரு இருபது பாட்டு எழுதியிருக்காரு அழைப்பாயா ஃப்ரம் காதல் சொதப்போது எப்படி வந்து மதன் கார்கி ஒன்று ஐம்பதாவது பாட்டு ஈவன் பிஃபோர் தட் என் சீனியர் வந்து நீ மதன் கார்கி மாதிரி ஒரு பயங்கர கிரியேட்டிவான ஒரு ஆளாக வரணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு மதன் கார்கி இப்போ வந்து ட்ரிப்புள் ஆர் புஷ்பா பாகுபலி டு சைபர்னெட்டிக் போயிட்ரி அது இதுன்னு எங்கேயோ இருக்கார்ல அந்த அந்த சீனியருக்கு அது எப்படி தெரிஞ்சுது ஹவு அவ் அவருக்கு வந்து மதன் கார்கி மேலே அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குதுன்னு அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சுன்னு எனக்கு தெரில அதை விட செகண்ட் ரேவில் இருக்குது பாருங்கள் அப்படி நான் வருவேன்னு அவர் எப்படி நம்மனார்ன்னு எனக்கு தெரில அவர் நான் வரணும்னு அவர் எப்படி ஆசைப்பட்டாருன்னு எனக்கு தெரில ஸோ மற்றவங்க என் மேலே வச்சு இந்த நம்பிக்கையும் அது காரணம் நினைக்கிறேன் அண்ட் நான் இது மட்டும் ரொம்ப நம்புறேங்க தப்பு பண்ணால் திருத்திக்கலாங்க அது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புறேன் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் வே ஆஃப் லைஃப்லலாம் இருங்க உங்களுக்குள்ளே இருந்து யூ டிஸ்கவர் தட் திஸ் இஸ் யார் கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா வாட் இஸ் இட் இதுதான் நினைக்கிறேன் ஓகே அப்போ நான் ஆன்சர் இங்கேயே சொல்லிடுறேன் கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு நான் எதை நம்புகிறேன்னா நான் எங்கே வேணால் தூங்குவேன் யா ஆக்சுவலாக எங்கே வேணால் தூங்குவேன் எப்போ வேணால் தூங்குவேன் ரெண்டாவது என் தப்பை ஒத்துக்கிட்டே என்னால் திருத்த முடியும் திருத்திக்க முடியும் அதில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை கம்ப்ளீட் ஓனர்ஷிப் கம்ப்ளீட் அக்கௌண்டபிலிட்டி என் மேலே வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் 
இது இது வந்து ஒரு பயங்கரமான இது ஒன்லி உருப்படியான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் மனசளவில் ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருந்துச்சு பட் இப்போ நான் வந்து பயங்கரமாக அதில் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன் ஒரு தப்பு பண்ணுறோமா இட்ஸ் ஓகே நம்ம பயம் சந்தோஷமாக இருக்கோமா இட்ஸ் ஓகே நம்ம ஆம்பிஷனே இல்லையா இட்ஸ் ஓகே நம்ம ஆம்பிஷனை நோக்கி பயமாக ஓடிட்டு இருக்கோமா இட்ஸ் ஓகே ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம ஒரு போர்ட் மீட்டிங்காக இருக்கலாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷனாக இருக்கலாம் ஸ்க்ரூப் பண்ணுமா இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே சேம் அப்ளைஸ் டு மீ அப்ளைஸ் டு யூ ஒரு படம் பண்ணுறோமா சரியாக வரலையா இட்ஸ் ஓகே ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறோமா சரியாக வரலையா இட்ஸ் ஓகே ஏன்னா இட்ஸ் ஓகே டு ஃபெயில் இட்ஸ் ஓகே டு சக்சீட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதான் நிறைய பேர் ஏன் ஒரு விஷயம் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க சும்மா எழுதுறதோ வரையறதோ ஒரு படம் எடுக்கிறதோ ஃபோட்டோகிராஃபியோ கோலம் போடுறதோ மெஹந்தி போடுறதோ ஏன் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளால் நல்லா பண்ண முடியாதுன்னு நமக்கு ஒரு பேரியர் வந்து மனசில் இது மூளையா மைண்டில் அப்போது அங்கே என்ன எழுதுன்னா இப்போ நல்லா பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் ஒன்று பண்ணணும் கிடையாது கரெக்டா இன்னைக்கு நம்ம சுமாராக தான் பண்ணுவோம் தொடர்ந்து பத்து நாள் பண்ணோம்னா பெட்டராக பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு கரெக்டில் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போதே நான் வந்து பயங்கரமாக ஒன்று பண்ணுவேன் ஆர் பயங்கரமாக பண்ணால் தான் ஒன்று பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லைங்க சுமாரான வேலை செய்யலாங்க தேர்ஸ் நத்திங் நான் அந்த சுமாரான வேலையை செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் அது சூப்பராக மாறலாம் இல்லை சுமாராக பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது கிவ் அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கான ஜோன் இல்லை கிவ் அப் பண்ணிட்டீங்க கரெக்டா ஸோ அவ்வளோ சுமாராக இருக்கலாம் இட்ஸ் ஓகே டூ சுமார் பார்க்குறதுக்கு சுமாராக இருக்கலாம் அதுலேயும் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு சுமார்னா நான் எனக்கு சுமாராக இருக்கலாம் நான் வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு சுமாராக இருக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு சூப்பராக இருக்கலாம் அவ்வளோதான் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம சுமாராக இருக்கலாம் சும்மாலேருந்து சூப்பர் ஆகிறதுக்கு எஃபர்ட் போடுறோமா இல்லையா போடணுமா வேணாமான்னு சும்மாராக இருந்து பார்த்து தெரிஞ்சுப்போமே நான் சும்மா இருந்து காத்திங்க ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பாரு நான் சும்மாராக இருந்து ஒன்று எழுதலான் நம்புறீங்க ஓகே தேங்க்யூ என்ன விட கம்பேரிட்டிவ்லி ஓகே ஸோ சிதம்பர நினைவுகள் ஒரு புக் இருக்கு பாலச்சந்திரன் சுள்ளிக்காடு மலையாளத்தில் எழுதுற புக் நினைக்கிறேன் கே வி சைலஜான்ற அவங்க தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புக்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அவரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் அவரோட மொழி அது இல்லை அவ்வளோ வல்லுநர்பிளான ஒரு ரைட்டிங்கை நான் அது வரைக்கும் பார்க்கல மேபி இருக்கலாம் உலகத்தில் அவ்வளோ பேர் எழுதுகிறாங்க நமக்கு இருக்கிற சிற்றறிவுக்கு நான் படித்த புக்கில் அவ்வளோ வல்லுநர்பிளாக அவர் பண்ண தவறுகளை அவருடைய சிறுமைகளை அவர் எழுதியிருக்க மாற்றி எழுதலாம்ல மாற்றி எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் யாரும் தெரியும் காவியாக தெரியுமா எனக்கு தெரியுமா ஆனால் அவர் பண்ணல இட்ஸ் அல்மோ அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு நேக்கட்னஸ் இருந்துச்சு அந்த புக்கில் அது வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு இட் மீ ரீடிங் ஹார்ட் ரொம்ப சிமிலராக இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஃபேபிள் மேன்ஸ் படம் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் கொடுத்துச்சு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது ஃபேபிள் மேன்ஸ் எனக்கு அதே மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் தான் கொடுத்துச்சு ஐ திங்க் சிதம்பர நினைவுகள் இஸ் ஒன் புக் 
பட் எவ்ரிபடி ஷுட் ரீட் கிட்டத்திட்ட அவர் வந்து சாப்பாட்டு கொழி இல்லாமல் கிட்டத்திட்ட பிக்சர் எடுத்து சாப்பிட்டதெல்லாம் அவர் எழுதியிருப்பார் நிறைய எழுதியிருப்பார் அவர் ரொம்ப டார்க்கான உண்மை அதெல்லாம் எழுதியிருப்பார் அவர் பீங் வல்லுநர்புல் பீங் ஸோ ட்ரூத்ஃபுல் அவரோட எழுத்துக்கும் ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கார் அவருக்கும் ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கார் அதை எழுதுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய இடம் தோணுச்சு ஸோ யா எனக்கு இது தோணுங்க இப்போது சோஷியல் மீடியா இஸ் அ கிரேட் பிளேஸ் இட்ஸ் அ கிரேட் பிளேஸ் ஆக்சுவலாகவே நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப மோசமான இடம் அப்படி இப்படி ஓகே ஆனால் எவ்வளோ பேர் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது கரெக்டாக எவ்வளோ பேர் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது எவ்வளோ பேர் கூட கனெக்டடாக ஃபீல் பண்ண முடியுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாகவே திடீர்னு பார்த்தா நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோமோ அதை பற்றி ஒருத்தவங்க எழுதியிருப்போம் திடீர்னு நம்ம ரசித்த ஒரு பாட்டை வந்து ஒருத்தவங்க ஸ்டேட்டஸாக வச்சுருப்போம் எனக்கு ஒரு படத்தை பற்றி என்ன சொல்லணும்னு தோணுதோ அதை என்னால் சரியாக சொல்ல முடியாது நான் நம்பிட்டு இருப்பேன் ஆனால் இன்னொருத்தவங்க எழுதியிருப்பாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இதை நிறையா பார்க்குறேன் ட்விட்டராக இருக்கலாம் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராமாக கூட இருக்கலாம் சில பேரோட லைஃப் ஈவெண்ட்ஸை வந்து எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நான் முத முதல்ல எங்கள் அம்மாவை ஃப்ளைட்டில் கூட்டு போனேன் முத முதல்ல நான் வந்து என்னோடய சொந்த சம்பாத்தியத்தில் வீடு வாங்கியிருக்கேன் என் தம்பிக்கு நான் ஷூ வாங்கி கொடுத்தேன் ரொம்ப சின்னதுன்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம்ல ஆனால் அதை எல்லோரும் சேர்ந்து பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க சும்மா சொல்லலாம் ஏன் அதெல்லாம் பொய்யே அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்து தான் போட்டுமே பொய்யாக தான் அதை கமெண்ட் போடுறான் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ்னால் பரவாயில்லன்றேன் ஆனால் நான் அதை பயமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் வி ஆல் டுகெதர்ன்றத சூப்பராக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சோஷியல் மீடியா மூலமாக நான் அது ஒரு நல்ல இடம்னு தான் நான் நம்புகிறேன் இருக்கலாம் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் புதுசு புதுசாக சில விஷயங்கள் வரலாம் பட் அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல அது சோஷியல் மீடியாவுனால வரல கரெக்டா இப்போ சென்னையில் ஒரு பையன் எப்படி இருக்கான் அவனை நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்குறோம் அவனை நமக்கு பிடிக்கவே இல்லைன்னா அவன் சோஷியல் மீடியானால அவனுக்கு பிடிக்காமல் போகலாம் அவன் ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தாலும் நமக்கு அவனை பிடிக்காமல் போயிருக்கு கரெக்டா இதுதான் இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே எல்லாமே எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அதனால் எதுக்கு இதை சொல்ல வரணும் ஒன்னஸ் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ நினைச்சா நினைச்சா நெஞ்சு <laughs> 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 ஒருத்தரா நம்மளால இருந்துட முடியுமா அவ்வளவுதான் அதுக்கு இந்த மாதேவன் வந்து இத்தனோண்டாவது கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ